வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பன்னீர் பீஸா ஈஸ்ட் எல்லாமே எப்படி செய்யலாம்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு பவுலில் மைதா ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் சர்க்கரை ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் பேக்கிங் சோடா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கலந்தோடனே மிதமான சூட்டில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப சூடாகவும் இருக்க வேணாம் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்க வேணாம் மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு மாவு ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்க வேணாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்க வேணாம் அந்த மாதிரி நடுப்பதத்தில் நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் மாவு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு பிசைஞ்சாச்சு இப்போது இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முக்கால் மணி நேரம் இதை ஊற வச்சுருங்க நம்ம எவ்வளோ ஊற வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு க்ரஸ்ட் நமக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும் நான் எண்ணெய் விட்டு எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஊற வச்சிடுறேன் அது ஊறட்டும் இப்போது ஒரு பவுலில் நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் உப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அது ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா ஒரு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அதில் இந்த மிக்சரை சேர்த்துக்கோங்க ஊற வைக்கும் போதே நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நம்ம ஊற வைக்கணும் நான் மறந்துட்டேன் ஸோ நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் செய்யும் போது மறக்காமல் பன்னீரில் ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வறுத்துக்கோங்க தயிர்லேருந்து எண்ணெய் தனித்து வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க எண்ணெய் தனித்து வந்துருச்சு இப்போ பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பீஸாவோட க்ரஷ் பண்ணிடலாம் மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு கொஞ்சமாக மைதா தூவிட்டு அதுக்கு மேலே மாவை போட்டு கொஞ்சமாக எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீட் பண்ணிக்கோங்க நீட்டு அதிலேருந்து நான் பாதி மாவை எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நான் அகட்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு க்ரஸ்ட் ரொம்ப திக்காக வேணும்னா கொஞ்சம் திக்காக அகட்டிக்கோங்க மெலிசாக வேணும்னா இப்படி அகட்டிக்கோங்க இந்த க்ரஸ்ட் ரொம்ப மெலிசும் கிடையாது ரொம்ப திக்கும் கிடையாது பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு பேனில் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோர்க் வச்சு நான் கொஞ்சமாக ஓட்டை போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே பீஸா சாஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இந்த சாஸ்கான ரெசிபி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஈவனாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு மேலே சீஸ் கொஞ்சம் தூவிக்கிறேன் இது வந்து மொசரெல்லா சீஸ் இதை நான் துருவி வச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சமாக நான் தூவிக்கிறேன்
சீஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற பன்னீரை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பன்னீர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் வெங்காயம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த காய் வேணுமோ நீங்கள் அந்த காய் சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிகம் ஆலிவ்ஸ் என்ன வேணால் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் வந்து மிளகா ஒன்று எடுத்து காஞ்ச மிளகா அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தூவிக்கோங்க அதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சமாக ஒரிகனோ தூவிக்கிறேன் தூவிட்டு இதை நான் மைக்ரோவேவ் அவனில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் நான் இருபது நிமிஷம் இதை பேக் பண்ணுறேன் இதை நம்ம அடுப்பில் பண்ணணுன்னா ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே இந்த பேனை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க மூடிட்டு அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இருபது நிமிஷம் வச்சுருங்க அவ்வளோதான் டெலிஷியஸ் பன்னீர் பீஸா வீட்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்ஜாய் பாய்